হ্যালো জনগণ কি অবস্থা সবার চলে আসলাম আমি আমার চেহারাটা হয়তো বা চেনা চেনা আমি জানি মুখ দেখে জানি মুখখানি তোমার লাগছে অচেনা না অচেনা না আমি অনেক চেনা অনেক পরিচিত টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে বারবার আমাদের যে মূল আদর্শ মূল লক্ষ্য আর কি মানে বিনামূল্যে শিক্ষাদান সেই চর্চায় আমাদের ছিলাম আমি এই টিমের একটা অংশ তো এতদিন পর্যন্ত আমার একটা পরিচয় ছিল আমি বাংলা প্রথম পত্রে নবম দশম শ্রেণী যেটা এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য ওদের বিভিন্ন সাজেশন বা বিভিন্ন সাহায্য করতাম আর কি মানে সলিউশন করে দিতাম বাট এবার আজকে আমি একটু আলাদা পরিচয় সেটা হচ্ছে বাংলা দ্বিতীয় বটনে চলে আসলাম এবং বাংলা দ্বিতীয় বটনে নবম দশম শ্রেণীর যেই যতটুকু বেসিক প্রয়োজন যতটুকু আলোচনা প্রয়োজন ততটুকু নিয়ে আলোচনা করব যতটুকু আমার জানা আছে তা জানাবো এবং যদি কারো প্রশ্ন থাকে তা অবশ্যই সলভ করবো অবশ্যই কমেন্টে তো উল্লেখ করতেই হবে যাই হোক এবং আপনারা আমাদের সাথে আছেন বলে আমাদের চেষ্টা সফল হচ্ছে কথা আর বাড়াবো না আলোচনা চলে যাবো তো আজকের আলোচনার টপিক দেখি কি লেখা সেটা হচ্ছে ধ্বনির পরিবর্তন স্বরধ্বনির নিয়ম চেনা চেনা লাগে হ্যাঁ নাকি এখনও হচ্ছে না 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 আমাকে না এই টপিকটা চেনা লাগার কথা সেই টপিকটা হচ্ছে ধ্বনির পরিবর্তন টপিকটার নামটা চেনা উচিত সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ যেটা ধ্বনি পরিবর্তন একটু জটিলতম একটু সহজতম একটু টক মিষ্টি ঝাল ঝাল ফুচকার মতো আর কি মানে খাইতে মজা কিন্তু যদি ঝাল একটু বেশি হয় তাহলে কিন্তু আবার বুক জ্বালা করা শুরু হয়ে যায় এরকম আর কি তো এই জন্য ঝামেলাটা হয় এটা কতটা সহজে বোঝা যায় কি করে ব্যাসিক রুলসগুলো জেনে বোঝা যায় মানে আমি ঢালাও যেটা হয় আর কি যে এখানে মেট শত মোট সতেরোটা পয়েন্ট দেওয়া আর কি রুলস দেওয়া আর কি এবং এই রুলসের মধ্যে পোকার মেতে আছে তিনটা তিনটা চারটা পাঁচটা করে তো মোট দেখা যায় যে আমাদের মিলে ঝিলে বিশাল একটা পয়েন্ট হয়ে যায় মানে ভরপুর অর্থাৎ বাইশ পঁচিশটা পয়েন্টের মতো সবগুলো মনে রাখা সম্ভব হয় না এবং এক একটা উদাহরণের ধরুন এক রকম করে বইয়ের মধ্যে দেওয়া তো এই আলোচনাগুলো মনে রাখাটা কষ্ট হয়ে যায় মনে হয় যে আল্লাহ কি জানি কি হ্যাঁ একটু কেমত রোজ কেমত নেমে গেছে না রোজ কেমত না আমরা সহজে একই ধরনের উদাহরণ দিয়ে খালি পাল্টা পাল্টি উদাহরণে হয়তো ব্যবহারগুলো সত্যি না ব্যবহারগুলো বাংলা ভাষায় ওভাবে নাই বা যেহেতু রুজগুলো মনে থাকে সেরকম সিস্টেমে খুব সহজে আমরা এটা শেষ করে ফেলবো ধ্বনি পরিবর্তন তো আজকে শিখব হচ্ছে স্বরধ্বনির নিয়ম ভালো কথা আমরা স্বরধ্বনির নিয়মে যাবো কি কী নিয়ম আছে সেদ্ধা জানবো বাট তার আগে জানি ধ্বনির পরিবর্তন জিনিসটা কি শুরু করি মনে হয় খেয়াল করবেন সংজ্ঞাটাকে শুনি সংজ্ঞাটা হচ্ছে এরকম যে যখন শব্দের মধ্যে শেষে বা শুরুতে উচ্চারণের সুবিধার জন্য কোনো একটা ধ্বনিকে আমি আবারও বলি উচ্চারণের সুবিধা বা শ্রুতি মধুর করার জন্য কোন একটা ধ্বনিকে সেটা সরহক আর ব্যঞ্জন হোক ধ্বনিকে আমরা বিকৃত করে উচ্চারণ করি তখন তাকে বলা হয় হচ্ছে ধ্বনির পরিবর্তন এবং মাথায় রাখতে হবে এই ক্ষেত্রে অর্থের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না মানে কি রকম আমি আবারও বলি শব্দে শুরুতে বা শেষে বা মাঝখানে যখন উচ্চারণের সুবিধার জন্য কোনো ধ্বনিকে আমরা বিকৃত করে বা পরিবর্তন করে উচ্চারিত করি তখন তাকে বলা হয় ধ্বনি পরিবর্তন কিন্তু এক্ষেত্রে অবশ্যই কোনো অর্থের পরিবর্তন ঘটবে না কীরকম বোঝা যাচ্ছে না ভাই কি বলা না একদম বাগডুম আসেন একটা উদাহরণ দিয়ে ক্লিয়ার হয়ে যাবে শুরু করি কমন একটা এক্সাম্পল শুরু করি জানালা দিয়ে একটা শব্দ জানালা সবাই জানি হ্যাঁ যারা একটু রোমান্টিক তারা একটু বেশি জানি হ্যাঁ জানালা জানালা কি জানালা হচ্ছে আমাদের ভালোবাসা বা একটা আবেগের মুহূর্তের বড় একটা জায়গা হ্যাঁ জানালা পাশে পর্দা ফাঁক করে দেখা যাচ্ছে আকাশে হালকা সূর্যের আলো বা বাতাসে চল উঠছে চুল মানে সেই একটা ভাবের জায়গা জানালা তো অনেকেই না জানালাটাকে উচ্চারণ করে কি জানেন কোনো শুনেছেন জানলা কখনো শুনেছেন দেখেন জানলা খেয়াল করে দেখি কি হইলো ভাইয়া জানালা আবেগের জায়গাটা ছিল জানালা এখানে একটা আ ছিল কিন্তু উচ্চারণের পরে অনেকে উচ্চারণ করে কি ভাই জানলা অর্থাৎ পরবর্তীতে এই এইখানে যখন আমি উচ্চারণ বিকৃত হলো কি হলো ভাই এখানে আকারটা স্বরধ্বনি আ স্বরধ্বনিটা আর নেই অর্থাৎ এখানে একটা আ স্বরধ্বনি লোপ পেল এই যে একটা শব্দ উচ্চারণের সময় যখন উচ্চারণের সুবিধার জন্য আমরা একটা স্বরধ্বনিকে বিকৃত করলাম বা পরিবর্তন করলাম বা উচ্চারণ করলাম না এই ধরনের পরিবর্তন যে জানালা থেকে জানলা এই ধরনের পরিবর্তনকে বলা হয় হচ্ছে ধ্বনির পরিবর্তন ক্লিয়ার আমি আবারও বলি যখন উচ্চারণের সুবিধার জন্য কোনো একটা শব্দের মাঝখানে কোনো একটা ধ্বনিকে আমরা বিকৃত করি পরিবর্তন করি বা উচ্চারণ করা বাদ দিই যে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনি তখন তাকে বলা হয় হচ্ছে ধ্বনির পরিবর্তন কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের অর্থের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না মানে কি একটু ঠান্ডার মধ্যে খেয়াল করি হ্যাঁ জানালা বলতে আমরা যে জিনিসটা বুঝাই একটু লোহার গ্রিল দেওয়া থাই গ্লাস থাকবে টান দিব খুলবে চার কোনো জিনিসটা জানলা বলতে কি আমরা অন্য কিছু বুঝাই বারান্দাকে বুঝাই বাথরুমকে বুঝাই বাথটাবকে বুঝাই না আমরা জানলা বলতে কিন্তু সেটা কী বুঝাই অর্থাৎ অর্থের পরিবর্তন ঘটবে না আপনি কি করলেন ধরুন আমার নাম সাকিব আপনি কি করলেন আপনি একটা নাম বললেন সেটা হচ্ছে মনে করেন ময়ূর ময়ূর থেকে আপনি পরিবর্তন করে বানালেন সাকিব বললেন ভাই ময়ূরের মটা স হয়ে গেছে
তুমি দিওনাগো বাসার ঘরের বাতি নি ভাইয়া এখন এই জায়গা যদি সে বলতো যে দিওনাগো বাসার ঘরের বাতি নি ভাইয়া বাতি আর বাতি কোনো তফাত আছে তফাত নাই শুধু উচ্চারণে একটা ত অতিরিক্ত উচ্চারিত হলো এগুলোকে বলা হয় ধ্বনির পরিবর্তন ক্লিয়ার আশা করি সবার কাছে এই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল ধ্বনির পরিবর্তন সংজ্ঞাটা কি বা জিনিসটা কি ওকে আচ্ছা তো ইংরেজিতে যেমন আমরা রাইট ফর্মার ভাব পড়ি অনেকগুলো রুলস পড়ি আর কি পঁচিশটা ছাব্বিশটার মতো এর রাইট ফর্মার ভাব নাও পুরোপুরি আলাদা টপিকের ধরনটা চিন মানে পড়াশোনার সিস্টেমটাই আলাদা পুরো মেট মানে প্রেক্ষাপটটি আলাদা কিন্তু মিলটা এখানে এখানেও কয়েকটা রুলস আছে কতগুলো নিয়ম ফলো করে ব্যাকরণবিদ্যা কতগুলো নিয়ম বের করেছে যে এই নিয়মগুলো ফলো করে একটা ধ্বনি পরিবর্তিত হয় তো এরকম মোট নিয়ম আমাদের বইয়ের মধ্যে সতেরোটা বা ষোলোটার মতো দেওয়া তো আজকে আমরা আলোচনা করব প্রথম পর্বে আলোচনা করব শুধুমাত্র স্বরধ্বনির নিয়ম অর্থাৎ শব্দের মাঝখানে শুধুমাত্র স্বরধ্বনির পরিবর্তনগুলো কখন কখন হয় কোনো ব্যঞ্জন ধ্বনি আলোচনা এক্ষেত্রে হবে না দেখি স্বরধ্বনির নিয়মের মধ্যে কি কি আছে তো এক নম্বরে যে নিয়মটা সেই নিয়মটার নাম হচ্ছে আদি স্বরাগম দুই নম্বরে তো মধ্য স্বরাগম তিন নম্বরে তো অন্তঃস্বরাগম এবং এর পরবর্তীতে একটা নিয়ম আছে সাত নম্বর রুলস তার নাম হচ্ছে সরলোভ সরলোভ আমার তিন প্রকার আদি সরলোভ মধ্য সরলোভ অন্ত সরলোভ তো এই আলোচনাগুলো যদি আমরা আলাদা আলাদা করে করি তাহলে খুব বোঝা মনে হয় আমরা যদি ছকাকার ছোট্ট করে একই সাথে জিনিসটা রুলসে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের পক্ষে এম সি কুতু উত্তর করা খুব সহজ হবে কারণ এম সি কুতু প্রশ্ন আসে এরকম জানালা থেকে জানলা এটা কোন ধরনের পরিবর্তন কিংবা নিচের কোনটি মধ্য সরগমের নিয়ম বা নিচের কোনটি মধ্য সরলোপের নিয়ম এভাবে প্রশ্ন আসে সুতরাং এটা উত্তর করার জন্য খুব সুবিধা হবে যদি আমরা পুরোটা একসাথে পড়ি সরলোপ এবং সরগম একসাথে পড়ি তো আমরা সেই চেষ্টাটাই করি শুরু করি প্রথমে আমাদের সরধনের নিয়ম আদি সরগম এবং সরলোপ আমাদের এখন একসাথে পড়ব হচ্ছে এক দুই তিন এবং সাত এই চারটা নিয়ম আমরা একসাথে পড়ব একই সাথে এক দুই তিন এবং সাত এই চারটা নিয়ম একসাথে পড়ব শুরু করি প্রথম হচ্ছে সরাগম এবং সরলোক সরাগম থেকে সরলোক সরলোক থেকে সরাগম দেখি জিনিসটা কিরকম আমি কি বলেছিলাম সরাগম তিন ধরনের হয় আদি সরাগম আদি মধ্য সরগম মধ্য এবং অন্ত অন্ত মানে শেষ শেষ সরগম এবং অন্যদিকে সরলোপ তিন ধরনের হয় আদি সরলোপ মধ্য সরলোপ এবং অন্ত সরলোপ ঠিক এবার আমরা ধীরে ধীরে একটা করে উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করবো বা তার আগে জানি সরাগম এবং সরলোপটা কি তো আমরা যেটা বলছিলাম সরাগম এবং সরলোপ তিন প্রকার আদি সরাগম মধ্য সরগম এবং অন্ত সরগম তো এবং সরলোপের ক্ষেত্রে একই ব্যাপার এবার আমরা জানবো আসলে ভাই বলতেছেন তিন প্রকার চার প্রকার বুঝলাম সবই বুঝলাম জ্ঞানের হ্যানা তান্য কিন্তু তাতিন তোমার নামটা তাতিন হলো কেন মানে হচ্ছে সরগম কি সরলোপ কি তাই তো বুঝি না আছে সরাগম কি স্বর মানে এখানে স্বরধ্বনি আর আগম মানে হচ্ছে আশা অন্যদিকে এখানে স্বর মানে হচ্ছে স্বরধ্বনি লোক মানে হচ্ছে বাদ হয়ে যাওয়া ঠান্ডা মাথায় শুনি স্বর মানে স্বরধ্বনি আগম মানে আশা অর্থাৎ যখন উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের শুরুতে কিংবা শব্দের মাঝখানে কিংবা শব্দের শেষে অন্ত মানে শেষ আমি আবারও বলি যখন উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের শুরুতে অর্থাৎ আদিতে কিংবা মধ্যে কিংবা অন্তে মানে শেষে স্বরধ্বনি যুক্ত হয় বা স্বরধ্বনি আসে নতুন কোনো স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তখন তাকে বলা হচ্ছে আদি সরাগম বা মধ্য সরাগম বা অন্ত সরাগম অর্থাৎ তাকে বলা হয় সরাগম যখন শব্দের শুরুতে মধ্যে বা শেষে কোনো স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তাকে বলা হয় সরাগম ক্লিয়ার অন্যদিকে দেখি সরলোপ জিনিসটা কি ঠিক উল্টো লোপ মানে হচ্ছে লোপ মানে বাদ হয়ে যাওয়া বা ধ্বংস হয়ে যাওয়া নষ্ট হয়ে যাওয়া বিনষ্ট হয়ে যাওয়া হারায় যাওয়া হাওয়া হয়ে যাওয়া হ্যাঁ এটা হচ্ছে লোপ তাহলে কি স্বর মানে স্বরধ্বনি লোপ মানে হাওয়া হয়ে যাওয়া বাদ হয়ে যাওয়া তার মানে কি যখন উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের শুরুতে বা শব্দের মধ্যে বা শব্দের শেষ থেকে কোনো স্বরধ্বনি বাদ হয়ে যায় তাকে বলা হয় হচ্ছে স্বরলোপ ক্লিয়ার একদম সহজ স্বরধ্বনি যুক্ত হলে শুরুতে মধ্যে বা শেষে স্বরাগম স্বরধ্বনি বাদ হয়ে যেলে হচ্ছে স্বরলোপ ক্লিয়ার এবার আমরা মেইন ব্যাসিক আলোচনা যাই আসলে আদি সরগম বা মধ্য সরগম বা অন্ত সরগম গুলা কীরকম হয় কিভাবে হয় আর কি দেখি আলোচনার মধ্যে আসি শুরু করি আদি সরগম এবং আদি সরলোপ দিয়ে একটা শব্দ খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করি খুব কমন একটা শব্দ অনেকবার শুনেছি হচ্ছে স্কুল আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে দুটা বুঝবো বেশি উদাহরণ দিয়ে নিয়ে মাথায় প্রেশার নেব না অল্প করে বুঝবো স্কুল একটা শব্দ এবং স্কুল আর একটা শব্দ স্কুল এবার খেয়াল করে দেখি গল্পটা কি ঘটছে খেয়াল করে দেখি ধরলাম প্রধান মূল শব্দটা হচ্ছে স্কুল এখান থেকে যখন পরিবর্তিত হয়ে একটা ধ্বনি শুরুতে 
স্কুল শব্দটা শুরুতে কোনো স্বরধ্বনি ছিল কোনো রশ্মি ছিল ছিল না বাট আমি পরিবর্তিত হয়ে উচ্চারিত হয়ে কী উচ্চারণ করলাম স্কুল এই শুরু থেকে রশ্মি চলে আসলো না খেয়াল করবেন শুরুতে কোনো স্বরধ্বনি ছিল স্কুলের ছিল না ব্যঞ্জন থেকে স্ব থেকে শুরু বাট আমি পরিবর্তিত উচ্চারণ করে উচ্চারণ করলাম কি স্কুল শুরুতে একটা রশ্মি নিয়ে আসলাম না একটা স্বরধ্বনি নিয়ে আসলাম না যখন শব্দের শুরুতে উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা শব্দের আদিতে উচ্চারণের সুবিধার জন্য কোনো স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তাকে বলা হয় আদি স্বরাগম ক্লিয়ার এক নম্বর রুজ যখন শব্দের শুরুতে উচ্চারণের সুবিধার জন্য কোনো এক নতুন স্বরধ্বনি যুক্ত করা হয় তাকে বলা হয় আদি স্বরাগম এক নম্বর রুজ দুই নম্বর এবার উল্টা দিকে খেয়াল করি আদি স্বরলোভ জিনিসটা কি ঠিক উল্টো এবার ধরে নিলাম মূল শব্দটা হচ্ছে স্কুল মূল শব্দটা কি স্কুল এবার ওখান থেকে আমি বিকৃত করে উচ্চারণ করে করলাম স্কুল জাস্ট বোঝার জন্য রুলসটা বোঝার জন্য এটা কিন্তু সত্যি না বাট রুলসটা বোঝার জন্য খেয়াল রাখবেন মূল শব্দ হচ্ছে স্কুল আমি বিকৃত করে উচ্চারণ করলাম স্কুল কি হলো শুরু থেকে স্বরধ্বনি ছিল রশ্মি বাট আমি বিকৃত উচ্চারণে কোনো এখানে শুরুতে কোনো রশ্মি কোনো স্বরধ্বনি আছে নেই অর্থাৎ কি উচ্চারণের সুবিধার জন্য যখন শব্দের শুরু থেকে কোনো স্বরধ্বনি বাদ হয়ে যায় লোভ পায় বিলুপ্ত হয়ে যায় এখানে ই ছিল এখানে ই নেই বাদ হয়ে গেছে তখন তাকে বলা হয়েছে আদি স্বর লোভ ক্লিয়ার একদম ক্লিয়ার কাট যদি স্বরধ্বনি আসে তখন তাকে বলা হবে আদি স্বরা গম স্বরধ্বনি লোভ পেয়ে গেলে বলা হবে আদি স্বর লোভ আমরা দুটো রুস একসাথে শিখে ফেললাম এবার মধ্য চলে যাই দুই নাম্বার রুস এবং সাত নাম্বার রুসের একটা প্রকার ভেদ মধ্য স্বরাগম জিনিসটা কি একটু খেয়াল করে দেখি এই যে এই উদাহরণটাকে আমরা টেনে এখানে নিয়ে আসবো দেখি কি বলে আর কি কি বলতে চান উনি দেখি তো মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করি একটা শব্দ উল্লেখ করলাম জানালা এবং আর একটা শব্দ লিখলাম জানলা আশা করি এতটুকু বলাতেই মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেছে তার মানে আর বলা লাগবে না চলে যায় না না বলবো পুরোটা ক্লিয়ার করে দিয়েই যাব দেখি গল্পটা আসলে কি দাঁড়ায় ধরলাম মূল শব্দ রাতে জানলা মূল শব্দটা জানলা আমি উচ্চারণের সুবিধার জন্য সামান্য বিকৃত করে আমি উচ্চারণ করলাম জানালা এই জানলার মাঝখানে কোনো স্বরধ্বনি ছিল আগে কোনো ছিল কোনো স্বরধ্বনি ছিল না ফাঁকা ছিল জায়গাটা আমি উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটা নতুন একটা আকার বা আ স্বরধ্বনি যুক্ত করলাম অর্থাৎ যখন উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের মাঝখানে কোনো স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় মধ্য স্বরাগম ক্লিয়ার আমি আবারও বলি যখন উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের মাঝখানে জানলা এখানে কোনো আ ছিল না কোনো আ স্বরধ্বনি ছিল না উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের মাঝখানে একটা নতুন স্বরধ্বনি যুক্ত করলাম তাকে বলা হবে মধ্য স্বরাগম ক্লিয়ার নতুন স্বরধ্বনি আসলো স্বরের আগম অন্যদিকে এবার একটু খেয়াল করি উল্টা দিক থেকে এটা সেভাবে গেল এবার উল্টা দিকে দেখি সেটা কি ভাই ধরে নিলাম মূল শব্দ হচ্ছে জানালা মাঝখানে একটা আ ছিল জানালা এবার আমি উচ্চারণের সুবিধার জন্য বিকৃত করে উচ্চারণ করলাম জানলা এখানে একটা স্বরধ্বনি ছিল আ ছিল এখানে কি কোনো আ আছে কোন আকার পাওয়া যাচ্ছে যাচ্ছে না অর্থাৎ যখন উচ্চারণের সুবিধার জন্য আমি শব্দের মাঝখান থেকে কোন একটা স্বরধ্বনি বাদ দিব উচ্চারণ করব না জানালা থেকে জানলা বললাম আটা বাদ দিলাম তখন তাকে বলা হবে মধ্য স্বরলোভ ক্লিয়ার যখন মাঝখান থেকে স্বরধ্বনি বাদ দেব তখন তাকে বলা হবে মধ্য স্বরলোভ ক্লিয়ার গেল দুই নাম্বার রোজ খুব সহজ না আশা করি সহজ বদ্ধ হচ্ছে এবার দেখি তিন নাম্বার নিয়মটা যায় এটা বেশ মজার অন্তটা দেখি একটা শব্দ আমি লিখি কমন শব্দ সেটা হচ্ছে আজি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে আজি হতে সদ্য বর্ষ পরে ওরকম লাইনটা আর কি এবং সেখানে হচ্ছে আজ এটা আমরা অনেকবার বলি অনেকবার শুনি আজি আজ কালি কাল গালি গাল আর না বলি হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে আচ্ছা তো আজি থেকে আজ একটু খেয়াল করে দেখি ধরে নিলাম মূল শব্দটা হচ্ছে আজ কি ধরে নিলাম মূল শব্দ আজ এবার উচ্চারণের সুবিধার জন্য আমি আজই শেষে শেষে কোনো স্বরধ্বনি ছিল না ছিল না ফাঁকা ফাঁকা কোনো স্বরধ্বনি নেই আমি উচ্চারণের সুবিধার জন্য আজির পরে একটা ই যুক্ত করলাম আজ ই এখানে দেখা যাচ্ছে রশ্মি কার্ডটা জয়ের আগে কিন্তু আসলে উচ্চারণ হচ্ছে কিন্তু পরে ইটা সবসময় ই কার এবং এ কার পরে পরবর্তী ধ্বনির সাথে উচ্চারিত হয় অর্থাৎ পরে উচ্চারিত হয় আগে না কিন্তু অর্থাৎ দেখো দয়ের পরে এই উচ্চারিত হয় দেখেন জয়ের পরে ই আজ ই আগে জ তারপরে ই তো দেখেন মানে শেষে উচ্চারিত হচ্ছে এই আজের শেষে কোনো স্বরধ্বনি ছিল ছিল না যখন উচ্চারণের সুবিধার জন্য আমি আজের পরে অর্থাৎ জয়ের পরে এক নতুন স্বরধ্বনি যুক্ত করলাম ই ই দিয়ে উচ্চারণ করলাম তখন তাকে বলা হবে হচ্ছে অন্ত স্বরাগম অর্থাৎ উচ্চারণের সুবিধার জন্য কোনো শব্দের শেষে যখন নতুন স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তাকে বলা হয় হচ্ছে অন্ত স্বরগম শব্দের শেষে যখন নতুন স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তাকে বলা হয় অন্ত স্বরাগম ক্লিয়ার এবার উল্টা দিকে চলে আসি এবার হচ্ছে সরলোপের নিয়ম সেটা কি ভাই খেয়াল করে দেখবেন মূল শব্দটা ধরলাম আজি এবার মূল শব্দ ধরলাম কি আজি এই লাস্তাটা ই আসে আজ ই আমি ওক
উচ্চারণের সুবিধার জন্য আমি যখন শব্দের শেষ থেকে কোন একটা স্বরধ্বনিকে বাদ দিব বিলুপ্ত করব লোপ করব তখন তাকে বলা হচ্ছে অন্ত স্বর লোপ ক্লিয়ার আমি আবার বলি যখন উচ্চারণের সুবিধার জন্য আমি কোন একটা শব্দের শেষ থেকে কোন একটা স্বরধ্বনিকে বাদ দিব তখন তাকে বলা হবে হচ্ছে অন্ত স্বর লোপ এই হচ্ছে আমাদের স্বরাগম এবং স্বরলোপের নিয়ম অর্থাৎ এক দুই তিন এবং সাত মোট চারটা রুলসকে আমরা ছোট্ট একটা বক্সের মাধ্যমে বুঝতে পারি বা শিখতে পারি তো এই যে আমরা এই আমরা এই ছোট্ট রুল বক্স আমরা দেখতে পেলাম যে স্বরাগম এবং স্বরলোপ অর্থাৎ মোট চারটা রুলস এক দুই তিন আদি স্বরাগম মধ্য স্বরাগম অন্ত স্বরাগম এবং অন্যদিকে সাত নম্বরে আবার তিন প্রকার ভেদ দেখতে পাই স্বরলোপের সে একই রকম আদি স্বরলোপ মধ্য স্বরলোপ অন্ত স্বরলোপ অর্থাৎ পয়েন্ট অনুযায়ী সাতটা চারটা পয়েন্ট এবং যদি গভীরে যাই তাহলে ছয়টা মোটমোট আমরা ছয়টা রুলস একত্রে শেষ করে ফেললাম এই বক্তার মাধ্যমে যাই হোক তো এই ছিল আজকের পর্বে ধ্বনি পরিবর্তনের স্বরধ্বনির নিয়ম বাট এখানে কিন্তু শেষ না আগামী পর্বে আমরা ধ্বনি পরিবর্তনের স্বরধ্বনি যে নিয়ম বাকি আরও তিন থেকে চারটা রুলস আছে সেগুলো আমরা আলোচনা করে ফেলবো বিস্তারিতভাবে তো যাই হোক আজকে এ পর্যন্ত শেষ করব বেশি চাপ দিব না বেশি পেশানো দরকার নেই অল্প করে ব্যথেটুকু শিখি তারপরে পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বাকি বা পরবর্তী পর্বগুলোতে এই অধ্যায়ের বাকি আলোচনাগুলো করব। সে বন্ধু সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ রাখবেন এবং আমার কথা স্মরণ রাখবেন কারণ আমি আসবই আসতেই হবে ফিরে আসবো এই বাংলায় আল্লাহ হাফেজ সবাইকে